Свыше 6 тысяч зрителей заполняли ежевечерний зал театра имени Галяскара Камала, на сцене которого неизменно проходят гастроли топовых коллективов. Здесь работал театр Эймонта Санекрошуса, Большой драматический театр имени Товстоногова, Московский художественный театр, а в феврале прошлого года здесь работала труппа Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова. Несмотря на финансовые трудности и общую дороговизну проекта, современник нередко выезжает на гастроли. Если говорить о затратах на перевозку декораций, да, это порядка 700 тысяч рублей. Вот, ну и так дальше. То есть цифры на самом деле, к сожалению, большие. Да, вы же ездите в другие города и примерно понимаете, во сколько обходится ваша поездка условно говоря, в, к примеру, в Москву из Казани. За неделю артисты побывали в Раивском монастыре, острове Градис, Свияжске, Древнем Болгаре, посетили галерею с картинами Николая Фешина, изучили Кремль и окрестности. Инкогнито в Казани побывал и супруг актрисы Ольги Дроздовой Дмитрий Певцов. Его визит никто не заметил. А молодые актеры Шамиль Хаматов и Дарья Белоусова провели мастер-класс по искусству раскрепощения. Замечательные люди, молодежь прекрасная, на все откликалась, на все наши задания, было весело. Все спектакли принимают, зал стоит, аплодирует. И, в общем, как такое прям ощущение, что очень хорошее, потому что это первая гастроль театра, и то, что так принимает, конечно, для, для нас очень важно. Вот. Друг, нельзя ли для прогулок? Мэтр театра Сергей Гармаш выступил в оригинальной фантасмагории на тему Грибоедовского горя от ума. Спектакль забил парадоксами и вторым планом. Почерк Римуса Туминуса, интерпретатора классики, затягивал с первого появления на сцене. Это была квинтэссенция вечеров, подаренных москвичами казанцам. Мне кажется, зрители счастливы. Угу. Я же как мышь приезжаю и сразу еду к родителям. Угу. А, и все, что я имею, весь фидбэк, я, это соцсети. Во-первых, счастливые артисты. Я никогда не видела такого количества фотографий из гастролей, которые они выкладывают. И мне звонят и пишут, и говорят, что они влюблены в мой город. Мне приятно, что они говорят «мой город». Вдохновленный успехом, представитель современника подумывает и о повторном визите в Казань. Наверное, все-таки это произойдет уже где-то через год, примерно в это же время, вот, возможно, чуть раньше. Но это будет уже абсолютно другой репертуар. Я сейчас буду вспоминать, еще, куда мы вывозили четыре спектакля, поэтому для, это для нас большие гастроли. Дмитрий Пивоваров, Роман Фенин, телеканал Эфир.